নমস্কার বন্ধুরা আমি অর্পিতা আর আমার চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও আজকের এই পুজোর স্পেশাল পর্বে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কলকাতা স্টাইলে তৈরি মাটন বিরিয়ানির রেসিপি এই রান্নাটা আমি আপনাদেরকে খুবই সিম্পলভাবে আর খুব সহজেই বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এমন কিছু উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি করে দেখাবো যাতে আপনারা সকলেই পুজোর সময় এই মাটন বিরিয়ানিটা বাড়িতে তৈরি করে নিজেরাও খেতে পারেন এবং সকলকে খাওয়াতে পারেন তাহলে চলুন আর দেরি না করে আমরা এই কলকাতা স্টাইলে তৈরি মাটন বিরিয়ানির স্টেপ বাই স্টেপ রেসিপিটা দেখে নিই মাটন বিরিয়ানি রান্না করার জন্য আমি এখানে পাঁচশো গ্রাম বড় বড় টুকরো করে কাটা মাটনের পিস নিয়েছি বিরিয়ানি তৈরি করার প্রথম স্টেপে আমরা মাটনগুলোকে ম্যারিনেট করে নেব এর জন্য আমরা প্রথমে ম্যারিনেশনের পেস্টটা বানিয়ে নেব তার জন্য একটা বাটিতে আমি নিয়ে নিচ্ছি চার টেবিল চামচ টক দই এর মধ্যে দিয়ে দেব দু টেবিল চামচ পেঁয়াজের পেস্ট এক টেবিল চামচ আদা বাটা আর এক টেবিল চামচ রসুন বাটা এর মধ্যে দিয়ে দেব এক চা চামচ বিরিয়ানি মশলার গুঁড়ো পারফেক্ট কলকাতা বিরিয়ানি স্বাদ এবং গন্ধ পাওয়ার জন্য এই হোমমেড বিরিয়ানি মশলাটা কিন্তু একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইনগ্রিডিয়েন্ট এই বিরিয়ানি মশলার রেসিপি আমি এর আগেই আমার চ্যানেলে শেয়ার করেছি যার লিঙ্ক আমি নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে আর উপরে আই বাটনে দিয়ে দেব আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন এরই মধ্যে দিয়ে দেব এক চা চামচ লঙ্কার গুঁড়ো আর আমি এখানে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ব্যবহার করছি দিয়ে দেব হাফ চা চামচ মতো কেওড়ার জল আর এক চা চামচ নুন দিয়ে সব উপকরণগুলোকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে আমরা একটা মিশ্রণ তৈরি করে নেব মশলার পেস্টটা তৈরি হয়ে গেলে আমরা এটাকে পরিষ্কার করে রাখা মাটনের পিসগুলোর মধ্যে দিয়ে খুব ভালো করে মাটনগুলোকে মশলার সাথে মেখে নেব মশলার সাথে মাটনগুলো মেখে নেওয়া হয়ে গেলে ঢাকনা চাপা দিয়ে দেড় থেকে দু ঘন্টা মতো ম্যারিনেশনের জন্য আমরা মাটনগুলোকে ফ্রিজে রেখে দেব কলকাতা বিরিয়ানি বানানোর জন্য আলু এবং ডিম এই দুটোই কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ইনগ্রিডিয়েন্ট এর জন্য আমি এখানে চারটে ডিম আগে থেকেই সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে রেখেছি এখানে আমি তিনটে বড় সাইজের আলুর খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে মাছ বরাবর দু টুকরো করে রেখেছি এবারে আলুগুলোর মধ্যে অল্প নুন আর হলুদ দিয়ে ভালো করে মেখে ম্যারিনেট করে রাখব এবারে আমরা সব ফ্লেভারিং এজেন্টগুলোর একটা মিক্স তৈরি করে নেব এর জন্য দু টেবিল চামচ রুম টেম্পারেচারে রাখা দুধের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ কেওড়ার জল দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ এডিবল রোজ ওয়াটার বা গোলাপ জল আর তিন থেকে চার ড্রপ মিঠা আতর দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরি করে রাখব আর এখানে দু টেবিল চামচ জলের মধ্যে আমি অল্প ফুড কালার গুলে রাখছি এতে বিরিয়ানির চালগুলোতে একটা সুন্দর রং আসবে কিন্তু এই স্টেপটা অপশনাল আপনারা চাইলে এটা নাও দিতে পারে মাংসটা ম্যারিনেট হয়ে গেলে আমরা বিরিয়ানি রান্না শুরু করব এর জন্য সবার প্রথমে আমি কড়া দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ তেল আর এরই মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ ঘি আর যেহেতু আমরা প্রথমে পেঁয়াজ ভেজে বেরেস্তা বানিয়ে নেব তাই আমাদের তেলটা একটু বেশি লাগবে তাই আমি আরও এক টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিলাম তেল আর ঘিটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে একটা মাঝারি সাইজে স্লাইস করে কেটে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে পেঁয়াজগুলোকে ডিপ ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিতে হবে পেঁয়াজগুলোকে আমরা ক্রমাগত নাড়াচাড়া করে হাই ফ্লেমে ভাজবো আর এটা ভাজা হতে সময় নেবে চার থেকে পাঁচ মিনিট আর যখন পেঁয়াজগুলোর রং এরকম ডিপ ব্রাউন হয়ে আসবে তখন তেল থেকে তুলে নিয়ে আমরা পেঁয়াজগুলোকে সাইডে রেখে দেব ওই একই তেলে নুন হলুদ মেখে রাখা আলুগুলো দিয়ে হাই ফ্লেমে দু তিন মিনিটের জন্য উল্টে পাল্টে সোনালি করে ভেজে নিয়ে তুলে রাখব ওই তেলেই আমরা এখন মাটনটা রান্না করে নেব সবার প্রথমে ফোড়নে দিয়ে দিচ্ছি গোটা গরম মশলা যার মধ্যে আছে তিনটে ছোট এলাচ তিন চারটে লবঙ্গ আর দুটো ছোট টুকরো দারচিনি ফোড়নগুলোকে আমরা কয়েক সেকেন্ডের জন্য মাঝারি আছে নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব তারপর এতে ম্যারিনেট করে রাখা মাটনগুলো দিয়ে মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে দশ মিনিটের জন্য নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নেব বা ভেজে নেব দশ মিনিটের জন্য আমি মাংসগুলোকে কষিয়ে নিয়েছি আর দেখতেই পারছেন মাংস থেকে অনেকটাই জল বেরিয়েছে তাই আমি আলাদা করে আর জল অ্যাড করছি না এবারে ঢাকনা চাপা দিয়ে কম আছে দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য আমরা মাংসগুলোকে সেদ্ধ হতে দেব 
মাংসটা যতক্ষণ সেদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ আমরা বিরিয়ানি রান্নার জন্য চালটা ভিজিয়ে রাখব পাঁচশো গ্রাম মাটনের জন্য আমি এখানে তিনশো গ্রাম বাসমতি চাল নিয়েছি চালটা ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে তিরিশ মিনিটের জন্য আমরা ভিজিয়ে রাখব আর ততক্ষণে বিরিয়ানির জন্য আমাদের মাটন গ্রেভিটাও তৈরি হয়ে যাবে দশ মিনিট পর করার ঢাকনাটা তুলে নিয়ে আমরা মাংসগুলো একবার নেড়ে নেব এরপর আমরা ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দেব এরই সাথে স্বাদ মতো আর একটু নুন দিয়ে নুনটা অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে সব কিছু ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নেব এরপর ঢাকনা চাপা দিয়ে একদম কম আছে আরও পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের জন্য রান্না করে নেব এতে মাংস এবং আলু দুটোই নাইনটি পারসেন্ট মতো সেদ্ধ হয়ে যাবে পনেরো মিনিট পর আমি ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি আর এর মাঝখানেও আমি গ্রেভিটা এক দুবার নেড়ে দিয়েছিলাম যাতে করার তলায় লেগে না ধরে আলুগুলো এইটি ফাইভ টু নাইনটি পারসেন্ট মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে তাই আমি আলুগুলোকে আলাদা করে তুলে রাখছি আর মাটনগুলো আরও পাঁচ মিনিট মতো সেদ্ধ হবে এবারে ওপর দিয়ে এক টেবিল চামচ মতো ভাজা পেঁয়াজ ছড়িয়ে দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব আর আমাদের গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু লোতেই আছে আমাদের মাংসর জলটা কিন্তু টেনে গেছে বা শুকিয়ে গেছে তাই গ্রেভিটাকে একটু পাতলা করার জন্য আমি এর মধ্যে অল্প গরম জল মিশিয়ে দিচ্ছি এরপর ঢাকনা চাপা দিয়ে কম আছে আরও পাঁচ মিনিটের জন্য আমরা মাংসগুলোকে সেদ্ধ করে নেব বিরিয়ানি রান্নার জন্য আমাদের মাটনের গ্রেভিটা কিন্তু এখন তৈরি হয়ে গেছে মাটনটা আমি প্রেশার কুকারের বদলে কড়াই রান্না করলাম আর এটা তৈরি করতে আমার টোটাল সময় লেগেছে ৪৫ মিনিট এখন আমরা গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দিয়ে ঢাকনা চাপা দিয়ে মাংসটাকে এভাবেই রেখে দেব আর এবারে আমরা বিরিয়ানি তৈরি করার জন্য ভাতটা বানিয়ে নেব বিরিয়ানির চালগুলো সেদ্ধ করার জন্য আমি এখানে চার লিটার মতো জল ফোটানোর জন্য বসিয়েছি এর মধ্যে গোটা গরম মশলা স্টার অ্যানিস তেজপাতা আর দু থেকে তিন চা চামচ মতো নুন দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব যখনই জলটা ফুটতে শুরু করবে তখন এর মধ্যে ভিজিয়ে জল ঝরিয়ে রাখা চালগুলো দিয়ে দেব তারপর নাড়াচাড়া করে সব কিছু মিশিয়ে নিয়ে চালগুলোকে এইটি টু এইটি ফাইভ পারসেন্ট মতো সেদ্ধ করে নেব এতে সময় লাগবে সাত থেকে আট মিনিট সাত আট মিনিট মতো আমি চালগুলো সেদ্ধ করে নিয়েছি আর যখন হাতে টিপে দেখলে বুঝতে পারবেন চালগুলো একটু শক্ত আছে কিন্তু টিপলেই ভেঙে যাচ্ছে তখন বুঝবেন আমাদের চালগুলো কিন্তু একদম পারফেক্টলি সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমরা ফ্লেমটা বন্ধ করে দিয়ে চালের থেকে জলটা ছেকে ফেলে দেব আমরা বিরিয়ানির দুটো লেয়ার বানাবো তাই ভাতের জলটা ঝরিয়ে নিয়ে আমরা ভাতগুলোকে দুটো আলাদা ভাগে ভাগ করে রেখেছি এতে চালগুলো ঝরঝরেও থাকবে এবারে আমরা বিরিয়ানির লেয়ারটা তৈরি করব এর জন্য একটা কড়াই আমি ভালোভাবে ঘি লাগিয়ে নিয়ে গ্রিস করে নিচ্ছি এবারে তৈরি করে রাখা অর্ধেকটা ভাত আমরা কড়াই দিয়ে চারদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে নেব এর ওপর মাটনের পিসগুলো আর যতটা গ্রেভি আছে সেটাও দিয়ে দেব এর ওপর অল্প কেওড়ার জল গোলাপ জল আর মিঠে হাতন মিশিয়ে রাখা দুধ ছড়িয়ে দেব এরই সাথে আলুগুলো দিয়ে দেব ওপর দিয়ে অল্প ভাজা পেঁয়াজ বা বেরেস্তা ছড়িয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ মতো ঘি ছড়িয়ে দেব আর ছড়িয়ে দেব ওয়ান ফোর চা চামচ মতো বিরিয়ানি মশলার গুঁড়ো এবারে আমরা বাকি যতটা ভাত তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে আরেকটা লেয়ার তৈরি করে সমানভাবে চারদিকে ভাতগুলো ছড়িয়ে দেব ওপর দিয়ে বাকি দুধটা ছড়িয়ে দিচ্ছি দু টেবিল চামচ ফুড কালার মেশানো জল ছড়িয়ে দিচ্ছি এতে কিছু কিছু চালে সুন্দর রং আসবে হাফ চা চামচ বিরিয়ানি মশলার গুঁড়ো উপর দিয়ে ছড়িয়ে দেব ভেজে রাখা বাকি পেঁয়াজগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ মতো ঘি দিয়ে দিচ্ছি আর সেদ্ধ করে রাখা ডিমগুলোও আমরা ওপরে দিয়ে দেব বিরিয়ানিটা দমে বসানোর জন্য করার ওপর আমি একটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল লাগিয়ে তার ওপর টাইট করে চেপে করার ঢাকনাটা লাগিয়ে দেব যাতে ভেতরের কোনো ফ্লেভার বা স্টিম বাইরে বেরোতে না পারে 
এর আগে আমার চিকেন দম বিরিয়ানির রেসিপিতে আমি আপনাদের দেখিয়েছিলাম অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল না থাকলে কিভাবে আটা দিয়ে করার ঢাকনাটা বন্ধ করে আমরা বিরিয়ানি দম দিয়ে নিতে পারি সেই ভিডিওর লিংক আমি নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আপনারা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন এবারে আমরা গ্যাস অন করে তার উপর একটা তাওয়া বসিয়ে তাওয়াটাকে দু তিন মিনিটের জন্য মিডিয়াম ফ্লেমে একটু গরম করে নেব তারপর এর ওপর বিরিয়ানির পাত্রটা বসিয়ে পাঁচ মিনিটের জন্য মিডিয়াম ফ্লেমে দম দিয়ে নেব আর তারপর গ্যাসের ফ্লেম একদম কমিয়ে দিয়ে আরও কুড়ি মিনিটের জন্য বিরিয়ানিটা দমে বসিয়ে রাখবো দমে বসানোর সময় একটা তাওয়ার ওপর বিরিয়ানির পাত্রটা বসালে গ্যাসের ফ্লেম সরাসরি পাত্রর গায়ে লাগে না আর এই জন্য বিরিয়ানির চালগুলো নিচ থেকে পুড়ে যায় না টোটাল পঁচিশ মিনিট আমি বিরিয়ানিটা দমে বসিয়ে রেখেছিলাম এবারে আমরা গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দেব আর সার্ভ করার আগে আরও কুড়ি মিনিটের জন্য আমরা বিরিয়ানিটা এভাবেই রেখে দেব আর তাহলেই আমাদের কলকাতা স্টাইলে তৈরি মাটন দাম বিরিয়ানি কিন্তু সার্ভ করার জন্য একদম তৈরি আপনারা দেখতেই পারছেন বিরিয়ানির চালগুলো কতটা জুসি আর ঝরঝরে হয়েছে আর নিচ থেকেও একদমই পুড়ে যায়নি সার্ভ করার সময় আমরা বিরিয়ানিটাকে সাইড থেকে হালকা হাতে একটু মিশিয়ে নেব আর খেয়াল রাখব ভাতের দানাগুলো যাতে ভেঙে না যায় তাহলে বন্ধুরা এই কলকাতা স্টাইলে তৈরি ডিলিশিয়াস মাটন বিরিয়ানি কিন্তু এবার পুজোয় বাড়িতে ট্রাই করা চাই চাই আর আমি যেভাবে হোমমেড বিরিয়ানি মশলা দিয়ে বিরিয়ানিটা তৈরি করে দেখালাম সেভাবে স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করে যদি আপনারা এই বিরিয়ানিটা রান্না করেন তাহলে কলকাতার যে কোনো বিখ্যাত বিরিয়ানির দোকানের থেকে আপনার বিরিয়ানির স্বাদ কিন্তু কোনো অংশে কম হবে না এই বিরিয়ানিটা যদি আপনারা বাড়িতে রান্না করেন তাহলে আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো আর আমার দেখানো ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওগুলোকে লাইক শেয়ার আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে আজ এই পর্যন্তই আবার দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে নতুন আরেকটা রেসিপি নিয়ে